हे वेलकम बैक आई एम एस पी गुप्ता फ्रॉम स्टार इंग्लिश इंस्टीट्यूट डाल्टनगंज पलामो फ्रेंड्स टुडे आई विल टीच यू अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन द इनेमी रिटेन बाय परलेस बग इन दिस लेसन परलेस बग डिस्क्राइब्स अबाउट सैडो एंड इट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार तो आइए देखते हैं हम लोग लेसन को इसके सबसे पहले देखेंगे वर्ड्स को ठीक है देखिए वर्ड्स का आता है इसमें लेसन फोर है द इनेमी लिखने वाले हैं परलेस बग इसका मतलब क्या आता है दुश्मन ठीक है आइए देखते हैं वर्ड्स बोलता है एक्सप्लानेशन व्याख्या वर्ल्ड वार विश्वजुद प्रिजनर कैदी वास अवे बहा कर ले जाना ठीक है यहाँ है डोर स्टेप चौकट प्रायरिटी मतलब होता है प्राथमिकता स्केप मतलब बच कर भागना फ्रीली स्वतंत्र रूप से कोस्ट समुद्री तट कंसर्न चिंता सर्जरी शल्य चिकित्सक साइंटिस्ट वैज्ञानिक फॉली लभ्य प्रेम में पढ़ना अंटिल जब तक क्राउल क्राउल का मतलब होता है पड़े रहना उंडेड जख्मी यहाँ ब्लीडिंग खून बहना सीमोस समुद्री उसको बोलते हैं सेवाल बोलते हैं ना सेवाल जानते हैं ना जो नदी किनारे होते हैं उसको बोलते हैं सेवाल समुद्री सेवाल या या फिर है फेमस प्रसिद्ध अरेस्ट गिरफ्तार इनेमी दुश्मन चार्ज ऑफ हार्बर मतलब क्या शरण देना ठीक है एंटी नेशनल देशद्रोही टेरीफाइड भयभीत एस्योर भरोसा दिलाना विश्वास दिलाना इंस्ट्रक्ट निर्देश देना टेक रेस्ट आराम करना गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना सफिशियंट पर्याप्त आइलैंड मतलब महाद्वीप रेस जाति ठीक है या धर्म ध्यान देंगे तो ये वर्ड्स है जो आपको आंसर लिखने में सहयोग होगा ठीक है तो ये देखते हैं हम लोग अब एक्सप्लानेशन इस लेसन का दैनेमी का ना उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ करेक्टर्स है इसमें है देखिए एक है सैडो हाना टॉम सैडो क्या था जापान का एक फेमस डॉक्टर आता है हाना कौन थी एक जापानी जी गर्ल थी ठीक है आगे चले गए पता कि फिर न्यूज क्या बनती है टॉम कौन था टॉम था अमेरिका के एक आ, क्या था प्रिजनर था एक कैदी था ठीक है तही देखते इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है इट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार ठीक है द्वितीय विश्व युद्ध का समय था जापान वाज एट वार विथ अमेरिका और जो जापान था वो अमेरिका से युद्ध लड़ रहा था ठीक है तो उससे पहले देखते हैं हम लोग दो मिनट में इसका समरी समझते हैं हिंदी में उसके बाद हम देखेंगे पूरा होल स्टोरी ना देखिए बताता है कहानी में लिखता है कि डॉक्टर साइडो हाउकी ठीक है ध्यान देंगे इनका पूरा नाम है डॉक्टर साइडो हाउकी डॉक्टर साइडो हाउकी ठीक है एच ओ के आई हाउकी ठीक है तो इनका जो घर था जापान के समुद्री तट पर किनारे पर बना हुआ था अब इनके जो पिताजी थे इनका पिता का मुख्य चिंता था क्या सैडो का शिक्षा इसका एजुकेशन ठीक है इसलिए सैडो को 22 साल के उम्र में भेज देते हैं पढ़ने के लिए क्या सर्जरी और मेडिसिन के लिए भेजते हैं अमेरिका भेज देते हैं ना उसके बाद क्या होता है कि जब जाता है अमेरिका में पढ़ने के लिए सैडो तो वहाँ पर अमेरिकन एक प्रोफेसर के यहाँ इन लोग रहते हैं मतलब सैडो रहता है और वहीं पर रहती है एक लड़की जिसका नाम था हाना लेकिन शहडो तब तक उससे बात नहीं करता है और प्रेम नहीं करता है जब तक वह जान नहीं जाता है कि वो लड़की कहाँ के हैं और मेरे जात का है कि नहीं है तो चलता है पता कि जो हाना थी वो कहाँ के थी जापान की ही थी और उसी के कास्ट की थी इसलिए फिर क्या होता है शहडो हाना में दोनों में प्रेम हो जाता है और उसके बाद वहाँ से मतलब कहें तो बाईस साल की उम्र में गया था जापान से कहाँ पर पढ़ने के लिए शहडो कहाँ अमेरिका गया था और तीस साल की उम्र वहाँ से लौट करके अपना फिर वापस जापान आ जाता है और यहाँ पे आन करके जापान में बहुत बड़ा मेडिकल की दुकान खोलता है क्लिनिक खोलता है ठीक है और जो हाना थी हाना से शादी कर लेता है ठीक है तो जब शादी करने के बाद इन लोग के दो चिल्ड्रेन दो बच्चे होते हैं ठीक है अब इस प्रकार से सैडो का हाना का जो जीवन था अच्छी तरह से खुशीपूर्वक बीत रहा था और सैडो हाना इन लोगों का घर कहाँ था जापानी कोस्ट पर घर था ना ठीक है तो दोनों को ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और देखते हैं कि मतलब समुद्री किनारे उसी कोस्ट पे एक व्यक्ति है जो पड़ा हुआ था केहुनी और घुटने के बल पर पड़ा हुआ था वो जो व्यक्ति था वो नदी में मतलब है तो समुद्र में पानी में बह करके वहाँ पे आकर के किनारे पर लग गया था और जहाँ जब नज़दीक जाते हैं देखते हैं कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था यहाँ कमर के नीचे वेस्ट के नीचे क्या हुआ था राइट साइड में एक गोली लग गया था ब्लड लगा हुआ था इसलिए वहाँ पर होल छिद्र खुल गया था वहीं से ब्लड निकल रहा था सैडो सोचता है कि इस व्यक्ति को क्या किया जाए और जो व्यक्ति था ऐसे चिताने भी गया हुआ था तो यहाँ से चिन्हा नहीं पा रहा था पहचान नहीं पाया रहा था तो क्या किया सैडो कि जो समुद्री सिवाल होता है ना समुद्री सिवाल को उठा करके और उसके जो गोली का जो छिद्र था उसी में पैक करता है भर देता है इस तरह से ब्लड क्या हो गया रुक गया जब उसको पलटता है उसका जो दाढ़ी था कैसा था 
पीलापन था भूरा था उसका ठीक है और क्या था वाइट मैन था वो गोरा आदमी था क्योंकि अमेरिकन था ना उसमें क्या हुआ था अमेरिका और जापान के बीच क्या हो रहा था युद्ध चल रहा था तो वही अमेरिकन सोल्जर था वो वो क्या था प्रिजनर ऑफ प्रिजनर ऑफ वार कह रहे तो युद्ध से भागा हुआ एक कैदी था ठीक है उसको गोली लग गया था उस समुद्र में गिर गया था वो आकर के यहाँ पर किनारे पर वो लग गया था होता क्या है हाना माना करती है हाना माना करती है कि नहीं इस व्यक्ति को अपने घर मत ले जाओ इसको यहीं छोड़ दो लेकिन ये डॉक्टर था तो डॉक्टर के कर्तव्य क्या होता है किसी भी पेशेंट को बचाना चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो उसकी जान को बचाना ठीक है तो डॉक्टर साइडो कहता है कि नहीं इसको यहाँ पर अगर छोड़ देते हैं तो ये मर जाएगा ठीक है लेकिन एक बात और है इसको अगर हम घर घर ले चलते हैं तो वहाँ पर हम लोग पुलिस क्या कर लेगा अरेस्ट कर लेगा क्यों क्योंकि एक दुश्मन को अपने घर में रख इलाज करना एंटी नेशनल वर्क है ना देशद्रोही वाला काम है ना ये सोच करके मतलब दोनों को ही हाना और साइडो आसमान जस से पड़ जाते हैं ये क्या करे क्या ना करे इसको घर ले जाएं कहीं छोड़ दें अंत में क्या करते हैं दोनों को उसको उठा करके और उसका नाम क्या था जानिए उसका नाम था टॉम क्या नाम था उसका टॉम था उसका उम्र था सत्रह वर्ष था ठीक है धन उसका टोपी जो था उस टोपी पर लिखा हुआ था यू एस जब वो घर लाते हैं साइडो जी तो इनके कुछ नौकर लोग थे उसमें एक मेन था यूमी यूमी एक रहती है ठीक है तो यूमी जो है देखती है तो क्या यूमी बोलती है कि ये तो क्या बोलते हैं कि अमेरिकन है इसको अपने घर पे क्यों लाए हैं डॉक्टर बोलते हैं इलाज करने के लिए लाए हैं इसको ठीक करेंगे नहींगे लेकिन इस बात को यूमी और उसके जितने भी सर्वेंट थे गांव में किसी से नहीं बताते हैं कि जो डॉक्टर साइडो है ना वो एक दुश्मन को लाकर के इलाज कर रहे हैं नहीं बताते हैं कोई ठीक है अब होता क्या है उसको इलाज किया जाता है लेकिन है नहीं उस उस इलाज करने में डॉक्टर साइडो को ठीक है साथ देती है कौन हाना गर्म पानी लाती है उसको धोती है उस बाद शरीर से उसको बुलेट निकाला जाता है बुलेट जब निकलता है तो उसको धन देंगे कराहता है चिलाता है फिर वो शांत हो जाता है इस प्रकार से उसको क्या किया गया ऑपरेशन किया गया ऑपरेशन करके उसको और सुबह सुबह से चलने के लिए तैयार करता है ठीक है इस प्रकार से इलाज करके उसको क्या कर दिया ठीक कर दिया लेकिन साइडो जो था वो पुलिस को नहीं बताता है ठीक है हालांकि उसी के एक परिवेश में एक था ओल्ड जनरल था ठीक है जो पुलिस के मतलब अधीक्षक था आ, उसको मालूम नहीं था कि हाँ जो साइडो था अपने घर में नेमी को रखा है वो जो ओल्ड जनरल था वो भी एक बीमारी से ग्रसित था और उसका भी इलाज कौन करता था डॉक्टर साइडो ही करता था इलाज ठीक है ध्यान देंगे लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि पता चल जाता है पता चल जाता है कि जो साइडो है अपने घर में एक अमेरिकन सोल्जर को रह करके इलाज कर रहा है फिर भी पता चलने के बावजूद भी जो ओल्ड जनरल था इसको अरेस्ट नहीं करवाता है क्यों क्योंकि यदि सैडो को अरेस्ट करवा दिया जाएगा ठीक है तो क्या होगा वो जो ओल्ड जनरल था उसको इलाज नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसलिए अपना उस चक्कर में कहे तो जो ओल्ड जनरल था अपने इलाज के चक्कर में सैडो को क्या अरेस्ट नहीं करवाता है तो क्या करता है दो गो अपना आदमी को पिटाता है उसको मारने के लिए जो कि जाओ साइडो के यहाँ एक व्यक्ति है अमेरिकन है उसको जाकर के रात में क्या कर दो गोली से मार के उसको मुआ दो ठीक है और क्या होता है कि जो साइडो के यहाँ जो नौकर थे सब लोग इसको घर छोड़ करके चले जाते हैं बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ पर नहीं रहेंगे यहाँ पर रहेंगे तो मेरा भी क्या बदनामी होगा कि तुम एक देशद्रोही के घर में रह रहे हो इस प्रकार से सब जो नौकर थे घर छोड़ कर चले जाते हैं अब क्या होता है यहाँ पर कौन बच गया हाना और सैडो ठीक है हाना उसको ध्यान देंगे तो जो कुछ दिन के बाद जब उसको होश आया उस टॉम को जो अमेरिकन सोल्जर था उसको होश आता है तो वो बहुत कमज़ोर था बहुत डरा हुआ था तो उसको जो हाना थी उसको विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ नहीं होगा ठीक है तो वो बोलता है इस टॉम कि हाँ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने मेरा नया जीवन दिया इस प्रकार से उसको इलाज करके ठीक कर दिया जाता है उसके बाद जब सैडो को पता चलता है कि ओल्ड जनरल ने दो गो हथियारा को पिठा रहा है यहाँ मारने के लिए टॉम को तो टॉम तो यहाँ ध्यान देंगे साइडो सोचता है कि अभी हम तुरंत इसको अमेरिकन सोल्जर को ठीक किए हैं और इसको अगर हम तुरंत फिर मरवाई देंगे तो क्या फ़ायदा होगा इसलिए वो क्या करता है कि अपने बोट आ, बोट को क्या करता है दे देता है उसको बोलता है कि अब तुम ठीक हो गए हो अब यहाँ तो तुम जा सकते हो बोट पर सवार हो बोट देता है उसको खाने पीने का कुछ वस्तु देता है और कपड़ा देता है ठीक है और उसको वहाँ से बोट पर चढ़ा करके उसको और समुद्र में उसको बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ ठीक है और जा कर के और क्या होता है अब जो टॉम था वहाँ से अपना वो बोट लेकर के कपड़ा खाना लेकर के वहाँ से चल देता है और सुरक्षित पूर्वक वहाँ से वापस अपना फिर देश अमेरिका लौट आता है ठीक है अब होता क्या है कि फिर जब जाने के बाद जो साइडो था इन्फॉर्म करता है ओल्ड जनरल को कि जो वो प्रिजनर था वो यहाँ से क्या हो गया भाग गया ठीक है तब तो फिर लास्ट में इसको पश्चाताप होता है 
किसको सॉइडो को कि आखिर उस व्यक्ति को हम क्यों नहीं मार रहे हैं उसको मारना चाहिए था क्यों क्योंकि एहसास होता है कि जब मैं अमेरिका में अपने पढ़ाई करने के लिए गया था तो वहाँ पे हमको वहाँ के जो लोग थे बहुत हम टोलरेट कर रहे थे बहुत हम सता रहे थे उसको मारना चाहिए था उसके इसी तरह से क्या होता है वहाँ जो टॉम था वो बोर्ड पकड़ के अपना वो सुरक्षित अमेरिका चला जाता है ना आइए देखते हैं इसका कुछ आंसर ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि हु वॉज डॉक्टर सैडो सैडो कौन था वेयर वॉज हिज हाउ हिज का घर कहाँ था ठीक है बोलता है साइडो कौन था उसका घर कहाँ था तो साइडो कौन था जापान का एक फेमस डॉक्टर था घर कहाँ था जापानी कोस्ट पर ऐसा देखिए बोलता है साइडो वाज ए फेमस जापानी डॉक्टर साइडो एक फेमस प्रसिद्ध जापानी डॉक्टर था ही हैड गॉन टू अमेरिका टू स्टडी ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन एट द एज ऑफ ट्वेंटी ठीक है बोलता है कि बाईस साल की उम्र में वह सर्जरी और क्या मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था बोलता है एंड केम बैक थर्टी और तीस वर्ष उम्र में वापस आ गया था हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट उसका घर कहाँ बना हुआ था जापानीज कोस्ट पे घर बना हुआ था ठीक है क्वेश्चन सेकंड कर रहा है विल डॉक्टर साइडो बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एंड इनेमी कहता है कि क्या डॉक्टर साइडो को एक दुश्मन के अपने घर शरण देने के सेंस में क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा ये देखते इसका आंसर बोलता है जीनू जैसा हम जानते हैं कि जापान वाज एट वार विथ अमेरिका ठीक है जापान जो था अमेरिका के साथ युद्ध पर था एंड गिविंग सेल्टर टू एन अमेरिकन वाज एन इंटरनेशनल वर्क और एक अमेरिकन सोल्जर को अपने दुश्मन को अपने घर में शरण देना एक देशद्रोही काम था बोलता है सो so, इसलिए डॉक्टर साइडो कैन बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्पिंग एंड इनेमी इसलिए डॉक्टर साइडो को एक दुश्मन को अपने घर में शरण देने के सेंस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है बट लेकिन इट विल नॉट हैपन लेकिन ऐसा नहीं होगा इवेन यहाँ तक कि द ओल्ड जनरल नोज एवरी थिंग ना अभी कि ओल्ड जनरल सब कुछ जानता था लेकिन वो अरेस्ट इसको नहीं करवाया साइडो को क्यों क्योंकि जान रहा था कि अरेस्ट करवाएंगे तो मेरा इलाज कौन करेगा ठीक है बट ही स्लिप्स ओवर द मैटर लेकिन उस बात पर क्या होता है जो ओल्ड जनरल था वो सोते रहता है उस पर कुछ आ, कदम एक्शन नहीं उठाता है ना क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है व्हाट विल डॉक्टर साइडो एंड हिज वाइफ डू विद द मैन कह रहा है कि डॉक्टर साइडो और उसकी वाइफ हाना जो है उस आदमी के साथ क्या करेंगे ठीक है आइए देखते हैं आंसर आफ्टर बींग ऑपरेटेड ऑन ऑपरेशन होने के बाद द यंग मैन वेक्स अप जो टॉम था क्या होता है वो जग जाता है ही वॉज वेरी वीक एंड टेरीफाइड वो क्या था बहुत कमजोर और डरा हुआ था हाना एस्योर्स हिम दैट ही नीडंट टू बी अफ्रेड हाना उसको विश्वास दिलाती है कि डरने की कोई बात नहीं है हाना एस्योर ठीक है बोलता है सी सर्व्स हिम हर उसको अपने स्वयं से खाना पीना उसको खिलाती थी कौन हाना किसको टॉम को सोल्जर को ना सैडो इंस्ट्रक्ट हिम टू टेक मोर रेस्ट और सैडो उसको क्या देता है निर्देश देता है कि अभी तुमको और अधिक आराम करने की जरूरत है ठीक है इस तरह से क्या देखें आप लोग आंसर देखें ना तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेकर के आंसर आप लोग लिख लीजिएगा ठीक है अभी इसमें और कुछ आंसर दिखाते हैं अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है तो ये क्वेश्चन फोर कहता है व्हाट विल डॉक्टर सैडो डू टू गेट राइड ऑफ द मैन गेट राइड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना कर रहा है उस आदमी से टॉम से छुटकारा पाने के लिए अब सैडो क्या करेगा ठीक है आंसर देखिए डॉक्टर सैडो हैज गिवेन अ न्यू लाइफ टू द उन्डेड प्रिजनर ऑफ वार टॉम कर रहा है उस युद्ध से भागे हुए जख्मी सैनिक कौन था टॉम को सैडो ने नया जीवन दिया है सैडो डजेंट वॉन्ट टू थ्रो हिम इन टू द जा ऑफ डेथ अगेन कह रहा है कि अब सैडो नहीं चाहता है कि उस आदमी को पुनः एक मृत्यु के मुंह में दोबारा डाल दें देयर फॉर इसलिए ही गिव्स हिम अ बोट विथ सफिशियंट फूड एंड क्लोथ्स टू गो फ्रॉम दियर इसलिए शेडो क्या करता है कि उस आदमी को उस टॉम को प्रिजनर ऑफ वार को क्या करता है एक बोट देता है और साथ में क्या देता है सफिशियंट पर्याप्त मात्रा में भोजन देता है कपा देता है वहाँ से क्या करता है भगा देता है ठीक है बोलता है द मैन टेक्स अ कोरिन बोट एंड स्केप्ट फ्रीली एट नाइट और क्या होता है जो आदमी था टॉम था वो रात में क्या होता है कोरिन बोट के माध्यम से क्या होता है वहाँ से रात में भाग जाता है ना 
बच करके क्या हो गया भाग गया क्वेश्चन फाइव कर रहा है वाई डिड द सर्वेंट्स लिव डॉक्टर सैडोज हाउस कह रहा है कि नौकरों ने डॉक्टर सैडो के घर को क्यों छोड़ दिया था ठीक है आंसर द सर्वेंट्स लेफ्ट डॉक्टर सैडोज हाउस धन ये सर्वेंट नौकर ने डॉक्टर सैडो के घर को छोड़ दिए थे क्यों बिकॉज क्योंकि सैडो हैड गिवेन सेल्टर टू एन अमेरिकन प्रिजनर क्योंकि सैडो था एक अमेरिका के एक कैदी को शरण दिया था बोलता है एंड और जापान वाज एट वार विथ अमेरिका उस समय क्या था जापान अमेरिका से युद्ध कर रहा था युद्ध पर था टॉम वाज देयर इनेमी और टॉम क्या था इन लोग जापानीज को इनेमी था दुश्मन था एज ऑल अमेरिकन वर देयर इनेमीज धनेंगे जिस प्रकार से टॉम इन लोग का दुश्मन था धनेंगे तो उसी प्रकार से पूरे अमेरिका के लोग क्या थे लोग का दुश्मन हुए इसलिए नौकर ने ऐसा सोचे कि नहीं यहाँ रहना उचित नहीं है देशद्रोही वाला काम हो जाए इसलिए क्या हो किए थे सारे नौकर घर को छोड़ दिए थे ठीक है क्वेश्चन सिक्स है क्वेश्चन सिक्स बोल रहा है हु वाज हाना हाना कौन थी एंड वेयर डिड सैडो मीट और सैडो से वह कहाँ मिली और हाउ वर दे मैरिड उन लोगों को शादी कैसे हुआ हाना कौन थी सैडो से कहाँ मिली मिली ठीक है उस शादी कैसे हुआ आंसर देखिए हाना वाज अ ब्यूटीफुल जपानीज गर्ल हाना कौन थी एक सुंदर सी जापान की लड़की थी सैडो मेट टू हाना इन अमेरिका एट प्रोफेसर हाउस है ना ये सैडो हाना से कहाँ मिला था अमेरिका में प्रोफेसर के घर पर मिला था बट लेकिन ही हैड वेटेड वो प्रतीक्षा किया टू फॉल इन लव विथ हाना अंटिल ही वॉज श्योर दैट सी वाज ए जापानीज लेकिन जो सैडो था वो तब तक तो वेट किया जब वो जान नहीं गया कि जो लड़की है कहाँ की है जापान की है जब सर जान गया कि लड़की कहाँ की है जापान की है और उसी की कास्ट की है तब जा कर के उसको से प्रेम करने लगा था बोलता कि हाना वाज प्योर इन हर रेस ठहनेंगे जो हाना थी उसी की कास्ट की उसी की जात की थी दस इस तरह से क्या हुआ दे आर मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानीज वे ठीक है इस तरह से पुराने जापान की परंपरा अनुसार ठीक उन लोगों का शादी हो गया था ठीक है तो ये था आपका सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आते रहते हैं ठीक है ध्यान देंगे तो आप लोग वर्ड देखें एक्सप्लेनेशन देखें और क्या देखें आप लोग फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखें तो होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो